Hello dear students, my name is Manuel Rajivan and this video is for class 8, chapter 1, second video, class 8, chapter 1, second video. In this video, I have networking related, social and networking related, but I have to network you how to network. Now, we will talk about the categories and the details about the importance. मैंने 5 मई को वर्कशीट भी दिया था उस वर्कशीट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स मैं आज समझाने जा रहा हूं आपका टॉपिक नंबर 2 था व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ नेटवर्क ठीक है जिसमें से आपको कुछ फिगर्स भी दिए थे उसको आपको अपनी कॉपी में ड्रॉ भी करना है याद से मैं उसको चेक करूंगा राइट नाउ तो 7th के स्टूडेंट्स जो अब 8th में हैं ध्यान दीजिए बेसिक नेटवर्किंग का मतलब है कि नेटवर्किंग में वह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स जो लगते हैं वह है बेसिक्स जैसे वायर्स कनेक्टर्स राउटर्स स्विचेस हब्स एंड द नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर्स टीसीपी आईपी इन सब को हम उसका बेसिक कहेंगे अभी मैं इस टॉपिक को इतने पर ही छोड़ रहा हूं इस सारे टॉपिक्स को आपके बुक्स में भी डिस्क्राइब किया हुआ है और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक पार्ट लेकर के अलग-अलग करूंगा यहां आज मेरा मेन पर्पस है आ, Six types of networks. Six types of networks. के बारे में आपको मैंने लिखा था. आपके books में सिर्फ तीन हैं. LAN, MAN, WAN. लेकिन मैं PAN, CAN और HAN का भी use करूँगा. अपने मन से मैं आपको बता रहा हूँ. जानकारी आपको होनी चाहिए. क्योंकि दुनिया बहुत बढ़ चुकी है और हम लोग बहुत पीछे हैं. तो इसलिए मेरी अपनी duty बनती है कि मैं आपको ज़्यादा अच्छा अवेयर करवा दूँ. लेकिन इससे पहले आपके book में एक और word, एक नया word है, internet and intranet. What is internet and what is intranet? Internet means media and resource. Jitne bhi all over world mein run kar rahe hain, ek dusre se jitne bhi connectivity hain, that is internet. Yahan se America, America se Rus, Rus se Japan, China, Chin, ye sab. Maine aapko iske baare mein bataya bhi tha ki badi submarines aur badi badi cables bichhai jaati hain aur iske baare mein TR1, TR2, TR3, TR4 sections bhi aapko padhaye the. Isliye networking aapka us topic par se clear hai. Mujhe aaj bhi yaad hai ki maine isko bahut achhe detail mein baat ki thi. To ye hai internet. What is intranet? Intranet same cheez hai. यानी कि वही चीज शेयर होगी वही चीज इंफॉर्मेशन इधर-उधर जाएगी वीडियो शेयर होगा ऑडियो शेयर होगा कॉल शेयर होगा लेकिन पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अब रिलायंस का जो भी डेटाबेस है वो पब्लिक इंटरनेट पर नहीं होगा हम जो नेट यूज कर रहे हैं वो पब्लिक इंटरनेट है हम गूगल पर जाते हैं कुछ भी सर्च करते हैं YouTube पर जाते हैं कुछ भी सर्च करते हैं कुछ भी देख लेते हैं कुछ भी डाउनलोड कर लेते हैं किसी को भी मैसेज कर देते हैं किसी से मैसेज प्राप्त कर लेते दैट इज पब्लिक नेटवर्क लेकिन लेकिन अगर मुझे अगर वैसे टाटा हो गया रिलायंस हो गया ये अगर अपने डेटाबेस को इंटरनेट पर डालेगा तो आपको लगता है कि वो बच जाएगा उसके रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे नहीं तो बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अपना पर्सनल नेटवर्क डेवलप करती हैं और इस इंटरनेट से वो अलग होती हैं इसीलिए किसी भी तरह के कोई भी मिस्टेक्स के कोई चांसेस नहीं है जैसे इस बात को समझिए टेलीफोन लाइंस आप यूज करते हो आज से 5 7 साल पहले तक रिसीवर फोन से आपके घर में हुआ करते थे हम लोग उंगलियों से डायल करते थे बटन से या गोल-गोल घुमा गोल करके वह पब्लिक फोन है लेकिन क्या ट्रेन वही यूज फोन यूज करती है नो no. पब्लिक का अपना टेलीफोन नेटवर्क है उसी तरीके से जब कोई ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट फॉर्म्स या गवर्नमेंट फॉर्म्स अपने पर्सनल डेटाबेस को या पर्सनल इंफॉर्मेशन को अपने ही वेबसाइट या अपने ही सर्वर पर सीमित रखना चाहे तो वो कहलाएगा इंटरनेट जैसे रिलायंस टाटा हां ये छोटी-मोटी कंपनी नहीं कर सकते नहीं मेटल मेटल एंड ग्रुप्स माइक्रोसॉफ्ट इंटेल ये सब बड़ी-बड़ी कंपनीज अपना इंट्रानेट अपने पब्लिक नेटवर्क आप में पब्लिक नहीं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना नेटवर्क खुद डेवलप करती है खुद तार बिछाती है खुद उसको कंट्रोल करती है उसका कोई भी डेटा या कोई भी चीज पब्लिक नहीं होता दैट इज इंट्रानेट इसके बाद नेटवर्क का मतलब है दो मेन पार्ट एक है आपके बुक में है इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड रिसोर्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग का मतलब मैसेज रिसीव करना वीडियो रिसीव करना ऑडियो रिसीव करना कॉल रिसीव करना मेल करना मेल लेना मेल पाना 
फाइल शेयर करना चार्ट बनाना ये सब शेयरिंग कहलाएगी इन्फॉर्मेशन से जो भी सॉफ्ट कॉपी से रिलेटेड होगी वह है इन्फॉर्मेशन राइट अब है दूसरा रिसोर्स शेयरिंग रिसोर्स शेयरिंग का मतलब जिसमें आप दूसरे का उस नेटवर्क में जुड़े हुए दूसरे का हार्डवेयर यूज करोगे जैसे जैसे अगर हमारे स्कूल में छोटे से बात करता हूँ आपके अपने प्रिंसिपल रूम में सिस्टम हो ठीक वहाँ पर प्रिंटर स्कैनर सब कुछ हो और क्लास एट और सेवन में भी एक एक कंप्यूटर हो और एक कंप्यूटर मेरे लैब में तो चार कंप्यूटर हो ये चारों अगर नेटवर्क से जोड़ दिया जाए तो क्या जरूरत है कि हम चारों के लिए अलग अलग स्कैनर और अलग अलग प्रिंटर रखें कोई जरूरत नहीं प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंटर है स्कैनर है चूँकि स्कैनर और प्रिंटर तो थ्री इन वन आता है फोटो कापी स्कैनर और प्रिंटिंग तो हम क्या करेंगे अगर तीनों अगर चारों कंप्यूटर आपस में नेटवर्क से जुड़े हुए हैं तो हम क्लास सेवन से अगर एक फाइल प्रिंट करेंगे तो वह प्रिंटर वहाँ प्रिंसिपल रूम में प्रिंसिपल सर के रूम में से वहाँ प्रिंट कर देंगे तो हम यहाँ यहाँ क्या यूज कर रहे हैं हार्डवेयर अपने क्लास में बैठे बैठे हम दूसरे का हार्डवेयर यूज कर सकते दैट इज रिसोर्स शेयर क्लियर नाउ मैंने जो टॉपिक नंबर फाइव दिया था व्हाट आर सिक्स टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स दैट इज लैंड मैन वैन पैन कैन हैंड लैंड लोकल एरिया नेटवर्क वोटर लोकल एरिया नेटवर्क का सीधा सा फंडा यह है कि या एक बहुत ही छोटे स्टेज पर आप जैसे हम अभी जैसे अभी एग्जाम्पल की बात की तो स्कूल में चार कंप्यूटर उसको जोड़ दे रहे हैं दैट इज लैंड लैंड कभी भी एक बिल्डिंग से बाहर नहीं जाएगी और इसका अगर हम लोग गौर करें तो ये सौ या दो सौ मीटर से बड़ा नहीं होगा दैट इज लैंड राइट लैंड के बाद मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क लेकिन उस यहाँ हम मैन नहीं कवर करके हम करेंगे हैं होम एरिया नेटवर्क यस yes. अगर मान लीजिए आपकी तीन मंजिला बिल्डिंग है या दो मंजिला बिल्डिंग है आपके तीनों मंजिल पे के कंप्यूटर है फैमिली तीनों अलग अलग है एक साथ जुड़ी हुई है और एक ही जगह पर प्रिंटर स्कैनर और माइक्रोफोन ये सब ये सब साउंड बॉक्स ये सब कुछ रखा हुआ है हम अगर फर्स्ट बिल्डिंग पर हैं तो हम तो ये भी एक तरह से लेकिन यहाँ लैन क्या है लैन और हैंड में फिर डिफ्रेंस क्या हो दोनों तो एक ही चीज़ हो नहीं लैन कहीं ना कहीं प्रोफेशनल यूज किया जाएगा और हैंड अपने पर्सनल यूज के लिए उसका ऑफिशियल यूज नहीं होगा वो ऑर्गेनाइजेशन में काउंट नहीं होगा इसीलिए वो होम एरिया नेटवर्क कहलाएगा लेकिन जब वो जब लैन ऑर्गेनाइजेशन बन जाए स्कूल बन जाए कॉलेज बन जाए तो वो हो जाएगा लैन तो क्लियर है लोकल एरिया नेटवर्क और हाउस एरिया नेटवर्क अब हम बात करेंगे मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क कई सारे छोटे छोटे लैन और एक बड़ा मेट्रो मतलब कि बड़ा शहर बड़ा शहर जैसे मुजफ्फरपुर तो मुजफ्फरपुर में मान लीजिए कि संजीवीर के दस ब्रांच हैं और हर ब्रांच का अपना लैन है इन सारे लैन को अगर हम एक सर्वर से टच कर दें ज्वाइंट कर दें तो वो बन जाएगा मैन लोकल एरिया एरिया नेटवर्क और हाउस एरिया नेटवर्क और मैन में एक बड़ा डिफरेंस क्या है लोकल एरिया नेटवर्क और हाउस एरिया नेटवर्क मैक्सिमम फिजिकल होता है यानी कि कनेक्टिविटी तार से ही होती है मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लेकिन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क या इसके बाद के जितने भी नेटवर्क है उसमें वायर भी हो सकता है और वाई मतलब वायरलेस भी हो सकता है ये अंतर बेसिक है लैन और हैन विथ वायर और इसके बाद के चारों विदाउट वायर या विथ वायर क्योंकि मेट्रो में एक 40 या 50 किलोमीटर के रेंज के शहर में हम सबको तार से शायद ना जोड़ पाए तो कहीं ना कहीं हमको वायरलेस का यूज करना ही पड़ेगा तो हम 10 स्कूल को अगर एक साथ जोड़ दिए 50 स्कूल को एक साथ जोड़ दिए हो सकता है वो शहर के अंदर है शहर से बाहर दैट इज कॉल्ड मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क राइट वैन वैन इज इक्वल टू इंटरनेट मतलब वर्ल्ड वाइड एक कंट्री हो सकती है कंटिनेंट हो सकता है एक स्टेट हो सकता है एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है ये आपके समझ के ऊपर है कि आपने किस वैन को यूज किया जैसे टाटा का अपना वैन जैसे अभी मैंने बात की ना इंटरनेट तो समझने के लिए इंटरनेट लेकिन वही टेक्निक कौन सा यूज कर रहा है वाइड एरिया नेटवर्क है टाटा आज लगभग एक या एक देश में फैला हुआ है तो टाटा जितने देशों में फैला हुआ उसका क्या हुआ वैन हो गया इंटरनेट पूरा राइट वैन हो गया क्लियर ना पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब है कि एक 
कैंपस जैसा है जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क और कैंपस एरिया नेटवर्क लगभग सेम है लेकिन वही है किसी किसी में कुछ हार्डवेयर लगते हैं कुछ में नहीं लगते हैं लेकिन समझने के लिए पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब है कि अगर मारुति कंपनी है मारुति कंपनी गुड़गामा में भी है और गुजरात में भी है और यहाँ भी अगर मारुति कंपनी चाहती है कि मारुति कंपनी के जितने भी ब्रांचेस हैं वो ऐड हो जाए तो वो इंट्रानेट बन जाएगा लेकिन मारुति कंपनी का अपना चूंकि वहाँ लैन नहीं होगा लैन इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने कहा था ये सौ दो मीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए लैन पहली बार लैन और हैन हाउस एरिया नेटवर्क यह इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात की यह मैक्सिमम वायर से कनेक्टेड होता है लेकिन पैन का क्या है कि वह मारुति कंपनी वह उसमें हज एक सौ कंप्यूटर हो सकता है हो सकता है पाँच सौ कंप्यूटर हो सकता है सबको हम फिजिकली जोड़ भी सकते हैं नहीं भी जोड़ सकते हो सकता है दस किलोमीटर के एरिया में वो कंपनी फैली हुई तो हर जगह हम तार बिछाएंगे तो उतना पैसा तो लगेगा हमें इतना इन्वेस्टमेंट करना नहीं हम चार टावर बिठाएंगे वाईफाई से सबको कैच कर लेते हैं दैट इज पॉसिबल राइट कैन का मेन मोटो या उसका जो पीछे का जो मकसद है पैन कैन को कैंपस एरिया नेटवर्क का मतलब है कि ये खास करके यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लिए डेवलप किया गया था ये थिंकिंग सब तो नेटवर्क ही है भाई साहब सब नेटवर्क ही है लेकिन अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग डिस्क्राइब करने के लिए हम इसको यूज करते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क में क्या है कि एक कैंपस में चार फैकल्टी हैं साइंस आर्ट्स कंप्यूटर हिस्ट्री तो इन चारों को आपस में और यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी होती है बहुत प्लेस के हिसाब से एरिया के हिसाब से बहुत बड़ा होता है दस के एकड़ में हो सकता है चालीस एकड़ में हो सकता है तो उस तरीके के हिस्से को लेकिन पैन और कैन में यही डिफरेंस है कि हो सकता है कि पैन को पैन में वाईफाई हो वायरलेस हो कैन में मैक्सिमम कैन में भी कई सारे लोकल नेटवर्क्स को मिला करके कैंपस एरिया नेटवर्क बना रहे राइट तो एक कैंपस के अंदर में जो नेटवर्क काम करेगा वह कैंपस एरिया नेटवर्क पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो कि वह उस ऑर्गेनाइजेशन का बस पर्सनल एरिया तक यानी कि अगर उस कंपनी में पाँच कंप्यूटर है लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ वहाँ के चालीस कंप्यूटर ही शेयर हो ऑल सिस्टम्स कवर ना हो तो थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट तो इस वीडियो में इतना ही नेटवर्क की ये छः नेटवर्क टाइप्स जितने हैं मैंने आपकी कोशिश की कि आपको समझा दिया जाए आई विल अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेटवर्क में जितने भी पार्ट्स जरूरी हैं हब राउटर स्विचेस, केबल्स इन सब के बारे में डिटेल जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से मैं कोशिश करूँगा कि मैं टॉपिक आपको कवर करता रहा हूँ लेकिन इस बीच में मैं चाहता हूँ कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर चैप्टर वन का पहले ही प्रोवाइड कर दूँ ताकि आपको उसको लिख करके याद करने में पड़े तो हो सकता है दो तीन दिन में आपको वो वर्कशीट पहले मिले और मेरा वीडियो बाद में मिले ओके सो स्टे होम स्टे हेल्दी जय हिंद